എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കസ്റ്റേഡ് ആണ് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഈ പാല് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാലെടുക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ക്രീം പാലായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാക്കറ്റ് പാലൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ മിൽമേടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ക്രീം കൂടിയത് തന്നെ മേടിക്കുക പശു പാലാണെങ്കിലും നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള പാലാണെങ്കിൽ കസ്റ്റേഡ് ശരിയായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ക്രീം മിൽക്കാണ് അര ലിറ്റർ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കപ്പിനോളം വരും ഈ പാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാലെടുക്കാം അതായത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാല് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഡയറക്റ്റ് പാലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച പാലും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച പാലിലേക്ക് കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അതിൽ കട്ടകൾ കെട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കസ്റ്റേഡ് പൗഡറൊക്കെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽ കപ്പിനടുത്ത് പാല് വരും അപ്പോൾ ഈ പാലിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് പൗഡറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൽ കട്ടകളൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ടകളൊന്നും കെട്ടാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാല് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് ഏതാണ്ട് തിളയ്ക്കാറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ തിള വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും പാല് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു കരിഞ്ഞ പോലത്തെ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡിന് ഒട്ടും ശരിയാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റേഡിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിസ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുറുകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ കുറുകി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കുറുകി ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആവരുത് ഒരു മീഡിയം തിക്ക്നെസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പാച്ചുലയിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് എത്രത്തോളം കുറുകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ലൂസ് ആയിട്ട് ഒഴുകി പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം
ഇതപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പോടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചൂട് സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ കസ്റ്റഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചോളും ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരത് കഴിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഫ്രൂട്ട്സും ചെല്ലും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇനി ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ റെഡ് കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണം വരും അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്